അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടിമ്പർ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് പോകാം കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി എന്തോ കോൺക്രീ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതൊരു ബേസിക്കലി എന്താണ് അത് അതേ കണക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ല നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയോ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ജനറലി നമ്മൾ പറയുന്ന കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ മിക്സിംഗ് എ ബൈൻഡർ മെറ്റീരിയൽ ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് വാട്ടർ അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാണുമായിരുന്നു ഫൈനൽ എന്താ പറയുന്ന ബൈൻഡർ മെറ്റീരിയൽ അതായത് സിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് ബൈൻഡർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺസ് നമ്മുടെ ചല്ലി അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലോ മെറ്റീരിയൽ ഫിലോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മണല് എം സാൻഡെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫൈന ക്രിക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇത് ഈ നാല് സാധനങ്ങളും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാലെണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നു കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നു ദർ ആർ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ലൈക് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ലൈം കോൺക്രീറ്റ് മട്ട് കോൺക്രീറ്റ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് ലൈം സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് സിമെന്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ബൈൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബൈൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ലൈം ആയിരിക്കും മട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ മണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പം ദ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് എ മിക്സർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രെസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ അറിയണം ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻബേസ് ദ ബൈൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് സിമെന്റ് സിമെന്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ബൈൻഡർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് എ മിക്സർ ഓഫ് സിമെന്റ് വിച്ച് ഈസ് എ ബൈൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫൈനൽ ക്രിക്കറ്റ് ആൻഡ് കോഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് വിച്ച് ആർ യൂസ് ആസ് ഫില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇസ് അലോട്ട് ടു ക്യൂർ ടു ഫോം എ ഹാർഡ് ലൈക്ക് സ്റ്റോൺ അതെന്താണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനെ ഹാർഡൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ക്യൂറിങ്ങിന് വെക്കും വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ക്യൂർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോകാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ദർ ആർ ഫോർ ബേസിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് അറിയാം സിമെന്റ് അതിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ് ബൈൻഡർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാം അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ബൈൻഡിങ് ആണ് The function of the cement in the concrete is to bind the coarse and fine grade particles together. Coarse aggregate and fine aggregate are the particles that bind the cement in the concrete. This is called the binder material. The most common type of cement used, in, cement, is, cement used is OPC and PPC. We have learned one type of cement. That is why we have two types of cement. 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 PPC OPC is known as ordinary Portland cement and PPC is known as Portland porcelain of cement. Adhita in the world is known as the type, the cement use must be of, uh, must meet all standard requirements. See, this cement is OPC and PPC is known as quality of cement. Standard of cement is known as the highest standard of cement. Adhita, fine aggregate. Adhita, the fine aggregate. Adhita, the fine aggregate. Adhita, the fine aggregate. Adhita, the fine aggregate. അത് തന്നെയാണത് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് എ കെമിക്കൽ ഇനർ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ആൻഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് പാസസ് ത്രൂ ഐ എസ് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം ഐ എസ് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം സിബി കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വരുന്ന മെറ്റീരിയലിനെയാണ് കെമിക്കലി ഇനേർട്ട് ആണ് അത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും പങ്കെടുക്കില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈന ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫൈന ക്രിക്കറ്റ് സെർവ്സ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫില്ലിംഗ് ഓൾ ദ ഓപ്പൺ സ്പേസസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോഴ്സ് പാർട്ടിക്കൾസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ദ പോറോസിറ്റി ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് നമ്മൾ മെറ്റൽ മാത്രം ഇട്ടൊന്ന് കുഴക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് ആലോചിക്കുക മെറ്റലും സിമെന്റും വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കുഴച്ച് നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അതായത് കോഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് സിമെന്റ് മാത്രം കുഴച്ച് നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെന്റ് നോൺ ആസ് അതിനൊരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് അതിന് നോ ഫൈൻസ്
ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാതെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സൈസിലുള്ള അഗ്രിഗേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ പീസസ് മെറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അത് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇസ് ആക്ട് ആസ് എ മെയിൻ ലോഡ് ബെയറിംഗ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അപ്പം അതിനെന്താണ് ഒരു മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡ് ലുക്ക് വരാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ദീസ് ആർ ഹെൽഡ് ടുഗദർ ബൈ ദ ബെൻഡ് മെറ്റീരിയൽ എക്സാമ്പിൾ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രാവൽ ക്രഷ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് ക്രഷ്ഡ് ലാറ്ററേറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത വാട്ടർ നാലാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ടർ ആണ് അപ്പം വാട്ടറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ വാട്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് സോൾട്ടിന്റെ കണ്ടന്റോ ആസിഡ്സിന്റെ കണ്ടന്റോ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ പാടില്ല ഇനി വാട്ടറിന്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട റോളാണ് വാട്ടറിനുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രേഷൻ റിയാക്ഷൻ സിമെന്റിന്റെ ഹാർഡനിങ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് ഇറ്റ്സ് എ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് നോൺ ആസ് ദ ഹൈഡ്രേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഈ ഹൈഡ്രേഷൻ റിയാക്ഷൻ വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ആ വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ വാട്ടർ തന്നെയാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ ഹൈഡ്രേഷൻ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ആ വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കപ്പെടും പിന്നെന്താണ് ഫോർ വർക്കബിലിറ്റി നമ്മൾ കുഴച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഇടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വർക്ക് വർക്കേഴ്സിന് എന്താണ് കുഴയ്ക്കാനോ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനോ അത് കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇടാനോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഈസിനെസ്സിന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കൽ ടേം ആണ് വർക്കബിലിറ്റി അപ്പൊ ആ ഈസിനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതും ആര് സഹായിക്കും വാട്ടർ സഹായിക്കും ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം പൊസസ് ഹൈ കമ്പ്രസി സ്ട്രെങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയേണ്ടത് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് ഹൈ കമ്പ്രസി സ്ട്രെങ് ബട്ട് വീക്ക് ഇൻ ടെൻഷൻ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ടേം ഉണ്ട് വീക്ക് ഇൻ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നു പറയുന്നു അല്ല ഇറ്റ് ഡസിൻ ടേക്ക് ടെൻഷൻ എന്നല്ല പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ടെൻഷൻ എടുക്കും പക്ഷെ എന്താണ് ആ ടെൻഷനിലോട് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ദ മെയിൻ എയിം ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദ കംപ്രസീവ് ലോഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പ്രൊസസ് ഹൈ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഹാസ് എ ഹാർഡ് സർഫസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിംഗ് അപ്രേഷൻ വളരെ കട്ടി കൂടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ഇതിനുണ്ട് ആർക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് അത് എന്തിനെ തടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്രാഷൻ തടുക്കും അങ്ങനെ അപ്രാഷൻ തടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആൾക്കാർ നടക്കുന്ന രീതിയിലും വണ്ടി ഓടുന്ന വീതികളിലെല്ലാം നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചീപ്പർ മെറ്റീരിയൽ കമ്പയർ ടു സ്റ്റീൽ ആൻഡ് അതർ മെറ്റീരിയൽസ് കോൺക്രീറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് റിലേറ്റീവ്ലി ചീപ്പ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി മെയ്ഡ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചീപ്പർ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി മാനുഫാക്ചർ അത് ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി അടുത്ത നാലാമത് അപ്പിയറൻസ് ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ് ബൈ വേരിങ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനിഷ് ഇപ്പൊ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനിഷസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താ അതിന്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് മൗൾഡിങ് തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതെ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഇന്റർലോക്ക് ബ്രിക്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാമല്ലോ അപ്പൊ അപ്പിയറൻസ് ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ് ഓരോ തവണ നമുക്ക് അതിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ഇംപ്രൂവ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ആസ് ടൈം പാസ് ഇതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സമയം അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും കഴിയും തോറും ഇതിന്റെ സ്ട്രെങ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് സമയം വേണം അതിന് സ്ട്രെങ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി അടുത്ത ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഗുഡ് ബോൺ വിത്ത് സ്റ്റീൽ ഇൻ ആർ സി സി അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂഫിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലാബും ബീമും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ കമ്പി ഇടാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റീലും ഈ പറയുന്ന സ്റ്റീലിന്റെ ആ ഒരു സർഫസ് ഈ കോൺക്രീറ്റുമായിട്ട് നല്ല ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അല്ലാതെ സ്റ്റീല് മാത്രം നമ്മൾ എന്താണ് ഊരി എടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല കോൺക്രീറ്റുമായിട്ട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ എത്ര പെട്ടെന്
ഇനി അടുത്ത ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിന് കുറെ ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് എം ഫൈവ് എം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം ടെൻ എം ഫിഫ്റ്റീൻ എം ട്വന്റി എം ട്വന്റി ഫൈവ് എം തേർട്ടി ഫൈവ് എം ഹൺഡ്രഡ് വരെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം അപ്പൊ നോക്കിയേ അപ്പൊ ഈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കോൺക്രീറ്റിന്റെ മിക്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഈ ഫൈവ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടെന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് അറുപത് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പ്രസ് സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പ്രസ് സ്ട്രെങ്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമെന്റ് ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കി അതിന് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം നമ്മൾ എന്താണ് ക്യൂറിങ്ങിന് ഇട്ട് ഇരുപത്തെട്ടാം ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അതിനെ എടുത്ത് സീറ്റ് ചെയ്യാം കമ്പ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് അതിനെ പൊട്ടിച്ച് നോക്കൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കം കിട്ടുന്ന സ്ട്രെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് സ്ട്രെങ്ത് എന്നും അതിനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ അത് ഫൈവ് എം ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ തരുന്നത് ഫൈവ് നൂറ്റമ്പത് നമസ്കാരം എം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ തരുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് നൂറ്റമ്പത് നമസ്കാരം എം ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ കമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ നൂറ്റമ്പത് നമസ്കാരം കാണിക്കുന്നത് എം ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് നൂറ്റമ്പത് നമസ്കാരം ഇനി അതിന്റെ പ്രപ്പോഷൻ ആണ് ഈ ഇത് സിമെന്റ് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് സിമെന്റ് വിത്ത് ഫൈവ് പാർട്ട് ഓഫ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് വിത്ത് ടെൻ പാർട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇതാ സിമെന്റ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ വൺ ഫൈവ് ടെൻ വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ സിക്സ് വൺ ടു ഫോർ വൺ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ വൺ വൺ ടു അപ്പം ബാക്കി എം ട്വന്റി ഫൈവിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇതിന് മുകളിലോട്ടല്ല എന്താണ് ഡിസൈൻ മിക്സ് എന്നാ പറയുന്നത് ഇത്രയും മിക്സിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയാം അതിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് നോമിനൽ മിക്സ് എന്ന് പറയും ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് നോമിനൽ മിക്സ് എന്നും അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഡിസൈൻ മിക്സസ് മാത്രമേ ചെയ്യൂ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിസൈൻ മിക്സ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതിന് നിങ്ങൾ അത്രയും ഇതായിട്ട് പോകണ്ട അപ്പൊ ഇത് നോമിനൽ മിക്സും ബാക്കി ഹയർ ഗ്രേഡ് എല്ലാം എന്താണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ എം ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഫൈവ് ഇസ് വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ടു ടെൻ എം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് എം ടെൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു സിക്സ് എം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു ഫോർ എം ട്വന്റി ആണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ എം ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു ഈ അതായത് ഒരു ചട്ടി സിമെന്റിന് ഒരു ചട്ടി മണല് രണ്ട് ചട്ടി മെറ്റൽ ഒരു ചട്ടി സിമെന്റിന് എം ട്വന്റി ആണെങ്കിൽ ഒന്നര ചട്ടി മണല് മൂന്ന് ചട്ടി മെറ്റല് എന്നുള്ള കണക്കാണ് ഈ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതോടുകൂടി നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിന്റെ ജസ്റ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് 